天火前辈，我先将此肉体激活，待会儿你进入之后，要顶住一火断烧，取得身体控制权，中途切记不可松懈，否则，不仅这肉身会报废，连你的灵魂都将会受到致命影响。嗯。就是此刻，吞下丹药，进、嗯。小子，有些排斥啊！顺利，接下来就需要前辈顶住一火断烧，浴火重生了。萧炎大哥，冰河谷的人要来了找到你了，恶难毒体。旁边藏着的那位也一起出来吧。斗宗巅峰，冰河谷还真是舍得人手。为了你这恶难毒体，让老夫出手倒也不算太过。你们去守住谷口，不许任何人逃走。是，天赦长老。说来也巧，老夫曾与上界恶难毒体有过一战，最终输了一招半式。不知你这一届实力如何？你试试就知道了出来吧，老夫今日不会放走一个
。比起上一届恶难毒体，你可是差了许多。放心吧，这两三个月中，我会将天毒仙龙兽的魔核弄到手，到时候便能令你彻底的将恶难毒体控制住。抱歉，小野，可能我等不到那一天。哼，想要解开恶难毒体吗？若你一开始便解开，自然是有几分棘手。可惜现在来不及了。乖乖跟我回冰河谷。或许还有活路，不然的话。真是不轻啊！回冰河谷还是不必了，这洛神剑倒是个不错的埋骨之地，用来埋葬尔等，待遇也算是不差。这位前辈，今日之事有些误会，还望能够看在我冰河谷谷主的面上。我与你家谷主不熟。乾隆玄明阵。两粒，空间绞杀。前辈，别让他们逃了。
。这家伙心真够狠，居然拿同伴的命来助自己逃跑。刚刚得到身体，体内斗气短时间内并不能彻底恢复，可惜了。天火前辈无需自责，谁也想不到，此人还未达到斗尊级别，便能够划开空间逃遁。当务之急是寻一处至阳之烈之地，帮小鱼仙彻底控制恶难毒体。倒是我们两名斗尊，即便是冰河谷想要动我们，怕也是得掂量一二。至、嗯、阳至烈之地，我倒是知道一处。在何处？叶城叶家禁地，阳火古坛。上次他们冲撞萧炎大哥，只是不明你真正实力。这次若是再去，心兰保证，他们不会再敢有丝毫得罪。赵黑，你这是何意？叶虫，此次我可是奉我黑火宗宗主之命前来，你们若是配合，我黑火宗不会亏待儿的。否则，这些棺材便请收下。你，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规，外界都不可能。你们居然还想讨要过去，痴心妄想！嗯啊啊你，他是六星巅峰斗宗，我们叶家无人是他的对手。识时务者为俊杰，叶虫，你叶家所有老小的性命，可都在你一念之间呢。哼，这叶家还以为自己是丹域五大家族之一的呢。就是，曾经的传承世家，竟然败落成这般模样。<笑>这叶家先祖得知。也不知会不会被气得从棺材里跳出来啊<笑>！赶紧交出阳火古坛，退出夜场，否则叶家上下鸡犬不留。十七之内，带着你的棺材滚出夜场，否则便留给自己用吧。哪里来的毛头小子，也敢在我赵黑面前放肆？杀了他！<笑>时间紧迫，天火前辈，还是劳烦您出手。嗯。我是黑火宗赵黑，今日有眼无珠，冒犯了前辈，还请多多包涵。哼，是死是活，问问我这小兄弟。呃，小兄弟，啊，不不不不，大大大大人，大人饶命，呃，小人知错了，小人再也不敢了，还请大人饶小人一命啊！带上你的东西，滚，以后再来，便去你们黑火宗坐坐。呃，是是，多谢大人，多谢大人，走走走，快快快快快！叶长老，我们又见面了。你，你是萧炎啊？萧炎，他居然便是上次那个萧炎。这萧炎是什么背景，居然能让斗尊强者随身左右？爷爷，我就说他一定能救我们叶家。是我等有眼无珠，得罪了一尊大神，啊！萧炎先生，多谢您的出手相助。当日叶家的不敬，还请不要放在心上。一场误会而已。叶虫长老，小子此次前来叶家，是想借阳火古坛一用，不知道叶虫长老是否愿意？大长老，阳火古坛是我叶家禁地，按照族规。什么族规？废了，废了。萧炎先生以德报怨，此份恩情足以打破族规。那便多谢叶冲长老。来，诸位，请随老夫来吧。嗯。这是陨落心炎？难道之前感受到的召唤，是来自于他？可惜
这种幼生体的异火，对进化焚诀的作用不大。那么，只要有了这东西，那天焚炼气塔便能重新开启了，彻底解决天焚炼气塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了。是老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。哎哎啊、老先生，你这是何意？哎哎呀！雨落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心眼时，可未曾察觉到他是有种之物。呃、啊，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。嗯，看样子他此言应该不假。这老家伙不会把陨落心眼给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心眼。嗯，这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠予你。他这是什么意思？嗯。幼生体的陨落心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，嗯，曾按天阶斗技，五轮离火法，老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。一个贪心的小崽子，老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在，都给你小子了，竟然还不知足，看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生莫名厚道，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯是因为老夫的灵魂即将消散，老夫，老夫才不会讨好你一个小辈，竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸！和老师一样的境遇吗？你小子
，要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵，不知老先生明讳。嗯，老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年，老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落星岩。老夫自是不愿放过此等机缘，可惜两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你。死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处，小子愿意鼎力相助。嗯、相助、啊？老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯哼哼，嗯。作为名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的？你真有办法？嗯。老夫不要死了，哈哈不要死了。哈哈哈不过。不够什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，嗯、但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。嗯、只要你帮助老夫，这陨落星岩和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不迟。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。嗯。要是拿不到菩提花体衔，你说那位还会保你吗？和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体贤，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然，你只怕会变成空中之虎。是个冒牌斗尊吧？无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼哼！老夫的灵魂体虽然已跌落成八星斗尊，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？学着点，走喽。
系与托尸谷地狱有关，莫非有斗帝强者遗落之物？若能获得，就有了和魂殿抗衡的本钱。奉劝你不要想去一探究竟。嗯，老佛能模糊感应吗？岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰袭人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走。太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。修炼五轮离火法。硝烟在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑教与各路强者，准备结盟进犯学院，也不知三弟能否赶在开战前出来。不能再耗下去了。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，嗯这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。你看，六合游神尺已有小成，五轮离火法也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊？嗯，你又突破了。嗯，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，哈哈。大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落心眼本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心眼，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心眼？嗯
。这是我在岩浆世界中找到的，虽然处于幼生期，但依然能够令得天分练气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分练气塔或许可以永久开启了。辛苦了，你取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。天分炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是啊，终于好了。辛苦你了，这都是我应该做的。这段时间你没在学院里惹事吧？啊！哼！你晋级了？嗯，运气好罢了。不错，又晋级了。我们有了寒风的消息。寒风？据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷。以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去谷中。这个寒风野心素来不小，若是叫他联合了黑角鱼其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。反身。